morgen baie, baie welkom by Silwamse online dienst hierdie week. Het is so lekker om saam met die Silwam familie te keier. Ons gesels hierdie week verder oor Sign Up Sunday, was die met ons praat oor deel wat jy het. Ek hoop dat jy hierdie dienst saam met ons gaan geniet. Goeiemorgen, kan jy dink ons is al in februari, uh, ek dink jy moet hierdie week gaan Christmas shopping doen, uh, just to avoid the rush, ons jaar hardloop met die spoed voor en toe. Ons is by die laaste van ons drie sign-up Sundays by Siloam en vandag praat ek met jou oor die gedachte, deel dit wat jy het. Uh, by Siloam het ons oor die laaste paar jaar, glo ek, baie goeie vordering gemaakt om een familiegevoel te skep. En dis great, uh, COVID het so bykie uh, uh, my pa so gesê het, a spanner in die works, a stok in die wiele gedrik, want toe kan ons mekaar nie groet nie, en ons kon met die in die koffie drink, en wat ook al nie, maar nou is ons, ons is een familie, maar, en dis goed, maar daar is een gevaar daarin, en die gevaar is dat ons inwaarts gekeer word, dat ons so een sogenaamde tight unit word, dat ons ander mense miskyk, en dat het vir die buitenstaander wat na ons kyk, nie meer voel soos liefde en vriendelijkheid nie, maar hier is kliks, want daar is nie ruimte vir my nie. As ons Godse wil wil doen, as ons die kerk wil groei, nie net ons gemeente nie, as ons die koninkryk wil dien, moet ons onthou, Jesus het gekom vir outsiders, hy het gekom vir gebroke mense, hy het gekom vir sondige mense, hy het gekom vir mense wat met seer en verwerping stoei. Voorbeeld wat ek kan gebruik is, een kerk wat nie ontvankelijk is vir besoekers nie, is soos as medikliniek een groot boord by hulle ongevallen en by hulle hoofingang sal opsit om te sê, ons ontvang nie meer patiënte nie of jy kom by KFC, by die drive-thru, of by die ingang, en daar is een boord op wat sê, ons verkoop nie meer hoener nie. Baie nie kerk mense, is nie bezig om Jesus te verwerp nie, hulle verwerp die kerk, want hulle het onaangename belevenisse gehad, hulle, hulle het nie liefde belewe van Jesus nie. Ek wil amper uit my hart uit, dit bid tot God en pleit by jou, mag die Siloam familie obsessief raak, in een goeie manier, om mense wat Jezus nie ken nie te bereik. Mag ons focus nooit net inwaarts wees nie. Ja, ons, ons logo sê, of ons slogan sê, genees groei gaan. So daar is tyd vir mense om te kom en inwaarts te keer, so dat hulle gezond kan word, en dat daar, een klem gelees sal word op jou geestelike groei, en dat daar iets in jou sal gebeur. So ja, ons moet genees en ons moet groei, maar die derde gedeelte is, ons moet gaan. Ons moet dit wat ons het, deel met mekaar, deel na buiten. Ek het het onlangs op my Facebook geplaas, toe ek dit gelees het, een man met die naam van Curry R. Blake, het gesê, If your gospel isn't touching others, it hasn't touched you. As die evangelie waaran jy gloe, as dit nie bezig is om jou leeuwereld te beinvloed nie, jou huisgezin, jou werksplek, jou vriendekring, as dit nie iwers ander mense se levens raak nie, dan is jou leven dalk nog nooit daar dier geraak. Punt nummer 1. Ons sê dit vir die laaste drie weke. Het deerlopende thema hierdie jaar gaan waarschijnlijk iets wees soos lieve God, lieve mense. En as gevolg van dit, serving God by serving people. Een man vraag op dag vir Jesus, van al Godse opdrachten. Wat is die belangrijkste? En Jesus antwoord om daar in Markus 12, 30, en sê, daarom moet jy die Heere jou God lief met jou jylle hart, met jou ganse siel, met jou totale verstand, en met al jou kracht. Die tweede gebod is net so belangrijk. Jy moet jou naaste lief hee soos jouself. Hierdie twee vorm saam die allerbelangrijkste opdracht. Wie het jy die jy liefste? Nou die goeie sondagskool antwoord, wat ek hoop jy vir my gee, is een goeie antwoord, is om te sê, ek het God die liefste. Liever as my man en vrou, liever as my kinders, het ek die Heere uit my hart uit lief. Dis die rechte antwoord. Maar as ons waarlik lief het, doen ons goed, wat ons andersins nie sou doen nie. Ek won een partij keer. Hoekom woon ek, 
wat een sportsfanaticus is. Hoe kom woon ik een symfonieorkest of een blokfluitfeest bij als ik het eindelijk haat? Antwoord? Ik is lieve Tasha. En zij hou daarvan. Some Christians become so heavenly minded that they are earthly no good, het iemand gesê. Uh, ons, ons distantieer ons van daar die type mense. En wat bedoel ons met daar die type mense? Dis die mense wat anders leef as wat ek leef. Hulle praat anders as wat ek praat. Die wat rook en vloek en drink. Die wat geskeerde jeans en achterste voorom hoekies dra. Die met tattoos en met pers haren en wat lijkt soos rockstars. Ek distantieer myself, want ek is een christen. Jesus sê in Johannes 3 vers 16, seker die heel bekendste versie in die hele Bijbel, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo, nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. Wees eerlijk, het jy mense wat sonder Jezus leef, waarlik lief? Het jy hulle onvoorwaardelik lief? Of is jy hulle top kritikus? Is jy die een wat jou mond te spoel het, oor ander mense wat anders leef as wat jy leef? Het jy jouself die recht toe geëindig, en geëien om die beoordelaar te word? Terwyl God sê, ek het die mens lief. Wat maak, dat die goeie herder in Jesus' story, die 99 skapen los, en na die een verloore siel gaan soek. Liefde. Onthou jy die gebeure, waar Jesus in, in een huis bezig is om te preek, en die mense is soos haar dienkies ingepak, en dan is daar vier vriende, wat weet hulle vriend het Jesus nodig, maar die mense blok hulle. Jy sien vir die skare, het het oor hulle self gegaan, kan dan per se het gesê, dit is my kerk, ek hou van hoe dit hier is, dit is gerieflikker, dat daar na my kind gekyk word, terwyl ek in die kerk is, die koffie by die kerk is goed, ek voel goed as ek wegry, hier is my stoel, ek sit al jaren op om, het gaan oor my, as jy deel wil wees van die skare, ek het gepraat verlede week oor die verbruikersmentaliteit, Sê dat nie van God wil hy moet wees nie. Dis waar die skare was. Of kan jy eerlijk sê, ek is soos die vier vriende, wat alles in my vermoe sal doen, om een mens by Jesus uit te kry. Owen McManus het gesê, het ons dan vergeet, dat die kerk nie vir ons bestaan nie? Kerk bestaan vir die wereld. Ek lees een story van, Tony Kompalo, Ken Paulo vertel dit, Hy vertel die story van een pastoor wat amper soos ek vandag passievol is, dat kerk moet verander en mense moet die focus word. En in sy preek is hy driftig en hy praat hard en hy sê, mense sterf sonder Jesus and you don't even give a damn. Nou, jy wat nou my ouderdom is sal weet, 20, 30 jaar terug was het een groot vloekwoord. So amal is eeuwiskielik geskok, die kinders sit recht op en kyk met groot oog na hulle ouwers. Die ouderling is daar onderlings na mekaar en beplan al die volgende vergadering, want hulle gaan die pastoor op orde moet roep. En dan gaan hy aan en hy sê in een sachter stem in sy preek, en die hardsteerste van alles is, dat het julle meer pla dat ek daam in die kerk gesê het, as wat het julle pla dat mense sonder Jezus sterf. Hy na eina, eina. Waarom is ons bezig, kind van God? Is ons bezig om so lekker kerk te hou, en ons strui al ewig, ons soek iets om oor te strui. Daar is altyd iets wat ons nie pas nie. Daar is altyd iets wat nie na my smaak is nie. Wat ek wil hier anders gedoen moet word. As ek jou vraag, of jy omgee, gaan jy waarschijnlijk sê ja. As ek vraag of jy vir mense omgee, gaan jy sê ja. As ek vraag, wil jy hier sondags met tot bekering kom, en Jezus vind, gaan jy sê ja. Ja. Dan kan ek jou die volgende vraag vraag. Wanneer laas het jy een ongerede persoon na jou huis genooi vir eten? Of is het een kwestie van, maar ons meng nie met die type mense nie? Wanneer laas het jy een betekenisvolle gesprek met een nie-christen gehad? Ons praat elke dag met iemand achter een kasregister, met een pompjochie, met een kelner of een kelnerin in een restaurant, en daar kom soveel geleentede by ons by mekaar, Wanneer laas 
het jy een sinvolle gesprek gehad? Wanneer het jy gebid vir iemand wat nie vir Jezus dien? As jy soos ek vir jare die Heere dien, is die kans so goed dat jy geen ongeredde vriende meer het nie. As jy die Heere lief het, moet jy begin omgee en bid vir mense wat sonder om lewe. Ons is so inwaarts gefokus, in plaas van uitwaarts, dat ons eindelijk by implikatie vir sondaars sê, jylle kan my al toe gaan. Die vier manne van Caperna, waarvan ek vroeger gepraat het, hulle besef en herken, hulle vriend het Jezus nodig. Vriende, familie het Jezus nodig. Ek sit er partij keer by begrafnisse. Allemaal van ons wil so graag hee, ons mense moet ook kei wees. En ek was toch nooit by een begrafnis. Selfs by begrafnisse van mense wat God loonaars was, waar, waar die een van die familie iwers gaan sê, maar hy of sy is in een beter plek nie. Goed sê soos, opa was nou nie eindelike kerkganger nie, maar opa was een goeie mens. Hier is die realiteit. Niemand gaan sonder Jezus hemel toe nie. Let op hoe hier die vier manne saamwerk, om iemand by Jezus te kry. Ons weet eers wat hulle name nie, want dit het nie vir hulle gegaan oor hulle self nie. Onthou wat ons so baie gesê die afgelopen weke, saam is ons beter. Let wel, jy kan jou self nie blameer, blameer as iemand nie sê vir Jezus nie, maar jy kan ook nie die krediet vat as iemand ja sê vir Jezus nie. Dis net Jezus wat dier sy gees mense kan red. Maar moet nie omdat jy bang is dat mense gaan nie sê, ophou om die gesprekke te heen, ophou om jou getuienis uit te lewe nie. Ons het laatst week gesê, ons moet meer innoverend wees. Hier die vier manne was, die skare hou hulle uit die huis uit. Hulle maak een plan. Imagine die dag, hier sy staan nog een preek, dan begin die sielings uit die licht uitval, en wat ook al die voorrom, en die mense kyk op, en hier kom een thuisgemaakte lift hier die dak uit, touw is sak hulle die ou af, en dan wil ek amper sê, love overcomes obstacles. As ons nie gereeld nieuwe mense in die kerk sien nie, beteken dit waarschijnlijk, sylle aan familielede nooi niemand kerk toe nie. Dalk is jy skaam vir jou kerk, dan moet jy aan die kerk soek, waarvoor jy nie skaam is nie. Dalk is jy skaam vir jou eie lewe, Jy wil nie hulle moet weet jy gaan kerk toe nie, want jy lewe nie by die werk so nie. Dalk is het ons gebouw of ons liturgie, wat communikeer aan sondags, bly weg, jy is nie welkom hier nie. As jy lief is vir God, sal jy lief wees vir mense. As jy lief is vir mense, sal jy opofferings maak om mense by Jesus uit te kry, om te deel wat jy het. Kan ek tenslotte net een bykie aan ander richting vat? as ons nie een verbruikersmentaliteit het nie, maar een koninkryksmentaliteit, gaan ons deel met ander mense. In Lukas 11, 17 lees ons, hy het hulle gedagtes gekend, daarom het hy gesê, enige koninkryk wat teen homself strijd voer is gedoem, en een verdeelde huis is ook gedoem. Vir te lang het kerke in die selfde dorp, mekaar as competitie of opponente gesien, selfs as vijande gesien, Een man met die naam van Albert Pine het gesê, What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal. As ons besitlik en competerend met ander wil wees, bring dit een verdeeldheid in die koninkryk. Een koninkryk hart wil hee dat het met ander kerke goed gaan. Siloamse hart is en was nog altyd. Kom ons bid vir ander kerke. Kom ons deel met ander kerke. Ons sit nie die goed op Facebook en Instagram en sê elke sondag dit nie. Maar vir die laaste 14 jaar al, is daar elke jaar seker 10, 15 sondag, waarvan ons predikers op Siloamse koste by ander kerke preek, in die platteland, in die dorp. Want dit is wat ons gloe. Ons moet help waar ons kan. Is nie ons sit nie, is die koninkryk sin. Kom ons bid vir die ander kerke. As jy by een kerk in hierdie dorp voorbij rui, maak jy saak wat die denominatie is nie. As jy by die kerk voorbij rui, vraag dat die Heere die predikant, die kerkraad, die gemeente moet sien. 
al is daar zondag op elke stoel, in elke kerk, in Bloemfontein, een paar bouwde. Dan is daar nog steeds meer mensen bij de kerk als binnen kerken. Sille ons hart is, kom ons staan saam, kom ons vat aan de, kom ons blees aan de kerken. Een goede voorbeeld zou wees, die van sneeuwvlokjes. Het jy al een sneeuwvlokkie, wat hy die lichtheid val op jou hand gevang, klein wit dingetje, en hy, as hy val is hy amper weg. Dus het is eigenlijk iets nietigs en onbenilligs. Maar wat gebeur als hierdie vlokjes aan elkaar begin klauw? Dit kan delen van die wereld, 3, 4 meter se sneeuw vorm, het kan schade doen, saamstaan. Met koninkrijks harte, moet ons als kerk, en jij en de wedie, partner met ander, tot eer van God. Wat maakt het zaak wie krijgt die krediet, als de zon daar bij Jezus uitkomt? Niks wat ons heet, behoort aan ons niet. Dus God zit. En als je dit beseft, is het zoveel so makkelijker om dit te deel wat je hebt. Als je als je verstaan, is die mijne niet. Dus God zit. Ons moet het deel. Ik wil een laatste aanhaling lezen en dan is het klaar. Die nou Rizo het gezegd. We are here not only to help people in our community. Het is baie belangrijk dat Siloam betrokken zal wees in die gemeenschap, dat ons die nood van ons dorp en ons gemeenschap zal aanspreken. Maar hij zei, dit is niet alle kom ons hier is nie, but also to help other pastors and churches as they get started. It seems like that's really the way it should be. We are blessed to be a blessing, however we can. Want hou je wat God van Abraham sê, ek gaan jou zien zodat so jij jy een kan wees. If there's something we have that they need, we want to do all we can to give it to them. Dit is die hart van my as pastoor en van die leiderskap van hierdie gemeente. Dit is die hart van die voltijdse span. Ons wil Jesus deel. Ons wil doen wat ons kan om sondags by Jesus te kry, maar ons wil ook ander kerke en ander predikante help om hulle werk te doen, zodat so hulle by sondags kan uitkom. Ons is die oppositie nie, ons is die vijanden nie, ons competeer nie. Die vijand Satan, hij is ons vijand. En ons moet saam staan om tegen hom op te staan. Ik wil jou uitdaag. Raak betrokken. Raak betrokken met jouw tijd, jouw geld, jouw vermoeens, jouw gaven en jouw talenten. Raak betrokken bij Siloam, maar raak ook betrokken bij ander goed. Zodat so ons die koninkrijk van Jezus Christus kan bevorderen. Kom ons bij. Vader, dank je voor die woord. Wat mij een bijzonder vandaag uitdaag. Hier die woord. Het letterlijk mijn leven verander en ik bid dat het elkeen wat naar mij luister, elkeen wat naar jullie video kijkt, zijn leven ook zal verander. Heilige Geest, dank je dat je ons niet los nie. Pla ons, dag en nacht, om te woord wie Jezus wil ons moet wees. Pla ons, dier, dat in ons gezicht heet die hele tijd, dat als mensen zonder Jezus, wat bij Jezus moet uitkomen. Geef dan voor ons genoeg geloof, Heilige Geest, dat ons zal doen wat die Heere voor ons moet doen. Zie in elke keer wat aan mij kijkt en luister in Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat jij hierdie dienst zal met ons genieten. het. Onthou ook, indien jij gebed nodig het of sommer net met ons wil gesels, voel vrij om hierdie nommer onder te WhatsApp. Jij kan ook saai in die werk wat sylle om in die Koninkrijk doen, door een EFD betaling, zapper of Snapscan. Jy is ook welkom om gedurende kantoor ure by die kantoor self die kontant te kom betaal. Ons hoop dat jij een mooie en geseende week het. Ons sien jou weer volgende week. Selfde tyd, selfde plek.